الرحمن الرحيم student uh, we were discussing our chapter 6 sequence and series the progression ye aksar aap word sunenge jab chapter 6 ko hum leke chalenge progression kya hai ki if the term of a sequence follows certain pattern then the sequence is called a progression agar koi specific certain pattern ho किसी भी सीक्वेंस में तो इसको हम क्या बोलते हैं प्रोग्रेशन बोलते हैं फॉलोइंग आर द थ्री स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्रेशन तीन टाइप्स हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में प्रोग्रेशन की फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसको शॉर्ट एब्रिविएशन फॉर्म में ए डॉट पी डॉट हम लिखते हैं सेकंड टाइप जो हम पढ़ेंगे वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है थर्ड टाइप जो हम पढ़ेंगे वो क्या है हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो इस पूरे चैप्टर में हम तीन टाइप के प्रोग्रेशन को डिस्कस करेंगे आज की जो एक्सरसाइज है इसमें हम फर्स्ट वन को डिस्कस कर रहे हैं व्हिच इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ओके जी अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है या मैंने ए पी लिखा है या ए एस लिखा है ए एस का मतलब है अरिथमेटिक सीक्वेंस तो अरिथमेटिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन एक ही बात है a sequence whose terms increase or decrease by a fixed number is called an arithmetic progression or an arithmetic sequence ki agar ek sequence ki term specific fixed number jo hai wo badh raha ho ya kam ho raha ho to is type ke sequence ko hum kya bolte hain arithmetic sequence bolte hain for example acha usse pehle fixed number ko bhi usne bata diya the fixed number is called the common difference is fixed number ko kya kehte hain hum common difference kehte hain of an arithmetic progression and the difference of two consecutive term of an arithmetic is called common difference theek hai ji to isko kya bolte hain common difference aur usko denote kaise karte hain small d se hum represent karte hain in a sequence an is an arithmetic progression if the first term is a and the common difference is d and the nth term is an beta ye general formula aapko usne bata diya hai ki an minus an minus 1 kiske equal hai d ke for example agar aapke paas sequence hai ji 2 4 hai 6 hai 8 hai to hum kya karte hain badi value mein se choti value nikal le for example 4 mein se hum kya kare 2 nikal lenge to jo difference aa raha hai wo 2 ke equal aa raha hai for all n belongs to n and n is greater than 1 ke liye okay ji for example aapke samne hai ji if 1 3 5 to agar hum iska difference nikal lenge to greater value mein se small value ko hum subtract karenge mean 3 minus 1 karenge 2 aa raha hai 5 minus 3 karenge 2 aa raha hai 7 minus 5 karenge 2 aa raha hai to common difference bache isme agar same aa raha ho to is type ke sequence ko hum kya bolte hain arithmetic sequence bolte hain ओके जी नेक्स्ट हम चल रहे हैं जी और नेक्स्ट है कि जो हम फार्मूला इसके लिए यूज करते हैं इसका प्रूफ भी मैंने कर दिया आपके बुक में भी ये किया हुआ है रूल्स फॉर एन टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अभी हमने एक डेफिनेशन पढ़ी है कि d किसके इक्वल है ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू माइनस करें ये डेफिनेशन अभी पढ़ी है यहां से मैं इसका स्टार्ट ले रहा हूं व्हिच एम्प्लाइज आप क्या करें ये नेगेटिव ए एन माइनस वन है इसको उठाएंगे राइट साइड पे लेंगे तो ये पॉजिटिव ए एन माइनस वन आ रहा है ओके जी बाय पुटिंग एन इज इक्वल टू टू थ्री इन इक्वेशन वन एन की जगह पे पहले क्या करें इस इक्वेशन में आप टू पुट करें तो ये ए टू आ जाएगा टू माइनस वन वन आ जाएगा और डी की जगह डी आ जाएगा ओके तो इक्वेशन वन में पहले एन इज इक्वल टू टू रखा है और लेकिन हमने इसको ऐसे लिख दिया है टू माइनस वन डी टू माइनस वन क्या होता है वन इंटू डी तो एक्चुअली ये डी के इक्वल है अब ये क्यों ऐसे लिखा है अभी आपको समझ आ जाएगी अब एन इज इक्वल टू थ्री रखे इस इक्वेशन में तो एन की जगह पे थ्री रखेंगे थ्री माइनस वन क्या आ जाएगा टू आ जाएगा डी की जगह डी आ रहा है अब ए की वैल्यू आपने पीछे निकाली हुई है और ए किसके इक्वल आ रहा है ये ए की जगह ए वन देखें ए किसके इक्वल था ए वन तो इस a2 की जगह हम क्या पुट कर देंगे a1 वन प्लस डी पुट कर देंगे ओके जी अब आप क्या करेंगे इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा a1 वन प्लस टू दोनों d ऐड कर दिए तो ये आ रहा है a1 वन प्लस टू या आप इसको क्या कह सकते हैं थ्री माइनस वन डी अब ये फॉर्म क्यों लिख रहे हैं एक्चुअली क्या हो रहा है ये थ्री हमने यहां से पॉइंट लिया है तो थ्री माइनस वन करेंगे एक्चुअली क्या आ जाएगा ये टू डी आ रहा है ठीक है तो टू डी को इस फॉर्म में लिख रहा है थ्री माइनस वन इन टू डी 
इसी तरह ए फोर किसके इक्वल आ जाएगा एन की जगह फोर रखेंगे तो ए थ्री प्लस डी आर है और ए थ्री किसके इक्वल है ये भी हमने जो वैल्यू निकाली है ए थ्री था ए वन प्लस टू डी के इक्वल है इसको ऐड कर लें तो ये आ जाएगा ए वन प्लस थ्री डी और इसको आप क्या लिख सकते हैं थ्री डी को शाबाश ऊपर पैटर्न आप देख लें तो क्या करेंगे फोर में से एक माइनस कर देंगे तो आपको एक पैटर्न नजर आ रहा है जो ऑल द वे अब चलना शुरू हो गया है अगर इसी तरीके से हम चलते जाए और एन टर्म निकाल लें तो ए एन आपके पास क्या आ जाएगा ए वन प्लस एन माइनस वन डी तो बेटा क्या हो रहा है ए यहाँ पे फोर है इधर भी फोर है इधर थ्री है तो इधर भी थ्री है और अगर इधर एन है तो इधर भी क्या आ जाएगा एन आ जाएगा एक्चुअली यही फॉर्मूला है रेथमेटिक के लिए जो हम करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी कोई प्रॉब्लम जी तो ये अरेथमेटिक के लिए हम फॉर्मूला जनरल टर्म के लिए यूज करेंगे एक्सप्रेशन ए एन इज इक्वल टू ए वन एन माइनस का कॉल्ड एन टर्म और जनरल टर्म ऑफ एन अरेथमेटिक प्रोग्रेशन आपने जैसे ये फॉर्मूला याद कर लेना है और जो अच्छे हंड्रेड मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं उसका प्रूफ भी जरूर कर लेंगे मुश्किल नहीं है क्योंकि पेपर में वो पूछ सकता है आगे चल रहे हैं जी जी तो एक्सरसाइज को हम स्टार्ट कर रहे हैं और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर वन है पार्ट वन कह रहा हूं कहता राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द गिवन अरेथमेटिक सीक्वेंस पहली चार टर्म आपने निकालनी है अरेथमेटिक सीक्वेंस की सीक्वेंस उसने क्या दिया हुआ है जिसमें ए वन उसने फाइव दिया हुआ है और बाकी सीक्वेंस के जो कुछ टर्म्स दी हुई है वो है ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी सिक्स एंड ट्वेंटी नाइन आपने क्या करना है पहली चार टर्म निकालनी है आपको सिक्स पॉइंट वन याद होगी मैंने उसमें भी आपको बताया था ए वन का मतलब है कि इसमें पहली टर्म उसने दे दी है अब हमें क्या निकालना है ए टू ए थ्री ए फोर हमने निकालने चार टर्म निकालनी अच्छा ये सीक्वेंस का कोई बीच का हिस्सा उसने दिया हुआ हमें नहीं पता कहाँ का हिस्सा दिया हुआ है लेकिन ये सीक्वेंस का हिस्सा है इस सीक्वेंस को यूज करते हुए हमने ए टू ए थ्री और ए फोर फाइंड करना है क्वेश्चन समझ आ रहा है जी अब इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं देखें सीक्वेंस आपके पास ये था इसमें अगर गौर करें तो D क्या होगा D मैंने बताया था कि ग्रेटर वैल्यू में से लोस वैल्यू माइनस का रहे कंसेक्टिव वैल्यू की बात हो रही है तो ट्वेंटी सिक्स माइनस ट्वेंटी थ्री थ्री आ जाएगा दूसरा भी D निकाल लें ताकि चेक हो जाए कि ये कॉमन डिफरेंस ऑल द वे सेम है तो ट्वेंटी नाइन माइनस ट्वेंटी सिक्स भी आ जाएगा तो ए वन आपके पास फाइव है और डी किसके इक्वल आ रहा है ये थ्री के इक्वल आ रहा है अच्छा ए वन फाइव है और हमने अब क्या करना है ए टू फाइन करना है अच्छा ए टू कैसे आता है कि पहली टर्म में अगर हम डी ऐड करते हैं तो अगला आंसर आ जाता है तो ए वन में अगर हम डी ऐड करेंगे तो ए टू आ जाएगा और ए वन आपके पास किसके इक्वल दिया हुआ है फाइव और डी किसके इक्वल दिया हुआ है थ्री तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा ए तो ये आ गया जी ए तो ए किसके इक्वल होगा ए में टू ऐड कर देंगे डबल डिफरेंस एड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा तो ए वन क्या है फाइव और टू इंटू डी का मतलब है डी था थ्री टू इंटू थ्री सिक्स आ रहा है तो अगली टर्म क्या आ रही है अलेवन इसी तरह ए फोर निकाल लेंगे तो ये वन प्लस थ्री डी आ जाएगा आप इसमें ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं तब भी आंसर यही आएगा तो बेटा चार टर्म निकालनी थी तो फर्स्ट फोर टर्म आर फाइव एट अलेवन एंड फोर्टीन कोई प्रॉब्लम जी ओके जी अब पहले क्वेश्चन का एक और पार्ट कह रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है फर्स्ट का हम सेकेंड पार्ट कह रहे हैं राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन अरेथमेटिक सीक्वेंस इसमें ए फाइव दिया हुआ है और ए नाइन दिया हुआ है अदर देन कोई चीज नहीं दी हुई हमने क्या करना है ए वन ए टू ए थ्री और ए फोर फाइन करना है अच्छा दो कंडीशन दी हुई है पहली कंडीशन क्या है ए फाइव इज टू सेवन अच्छा दोनों केसेस में हम क्या कहते हैं जब भी इस टाइप के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में करना है तो आपने एक काम करना है ए को आपने फर्स्ट टर्म कह देना है और डी को आपने क्या बोलना है कॉमन डिफरेंस बोलना है हर एक में अगर ये लिख लेंगे तो एक अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी अब अगर हम बात कर रहे हैं ए फाइव इज इक्वल टू अलेवन तो बेटा गिवन कंडीशन उसने क्या दी हुई है ए फाइव इज इक्वल टू अलेवन ये फाइव मैंने कलर क्यों किया है हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था अभी प्रूव किया है कि ए एन किसके इक्वल है ए वन प्लस एन माइनस वन इन टू डी 
पड़ा हुआ है एन की जगह पे मैंने रेड इसलिए किया आपको समझने में आसानी हो एन की जगह पे आप फाइव रख लें तो इधर भी फाइव आ जाएगा और इस एन की जगह भी फाइव आ जाएगा अब ये जो ए फाइव है ये ऑल द वे किसके इक्वल दिया हुआ है टोटल ये सेवनटीन के इक्वल दिया हुआ है तो इस ए फाइव की जगह आप क्या करेंगे सेवनटीन पुट कर देंगे फाइव माइनस वन क्या आ जाएगा फोर डी तो यहाँ से आपने क्या किया है आपने इक्वेशन नंबर वन फाइंड कर ली है अच्छा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो क्या हुआ एक कंडीशन थी जिससे आपने एक इक्वेशन फाइन की है अब आप दूसरी कंडीशन की तरफ चलेंगे और दूसरी कंडीशन थी ए नाइन इज इक्वल टू थर्टी सेवन सेम फॉर्मूला अप्लाई करें ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी एन की जगह पे बेटा उसकी वैल्यू रखेंगे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ए एन एस में अब किसके इक्वल दिया हुआ वो थर्टी के इक्वल दिया हुआ है तो बच्चे दो इक्वेशन आपको नजर आ रही है एक इक्वेशन वन है और एक क्या है इक्वेशन टू आ रही है ओके जी आपने क्या करना है इन दोनों को सेमल्टेनियसली सॉल्व करना है सेमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आप इन दोनों को क्या कर देंगे सब्टेक्ट करेंगे तो लिखें सब्टेक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम टू टू को आप क्या करेंगे ऊपर लिख लें इक्वेशन वन को आप नीचे लिखें और जब सब्टेक्ट करते हैं तो बच्चे साइन चेंज हो जाते हैं जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा तो अब ये क्या आ रहा है दो अब हम नीचे वाला साइन को देखेंगे तो 37 में से 17 निकालेंगे 20 आ रहा है और कट क्या रहा है इसमें ये ए वन कट रहा है तो ये 20 इज इक्वल टू फोर डी आ रहा है और यू कैन से दैट फोर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो डी इज इक्वल टू फाइव आ गया है तो एक्चुअली हमारे पास पहले डी आ चुका है डी की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख लो आप इक्वेशन वन में रख लो आप इक्वेशन टू में रखें तो पुट डी इज इक्वल टू फाइव इन इक्वेशन जी d इज इक्वल टू फाइव जो है इक्वेशन वन में हम रख रहे हैं तो यहां से बेटा आपके पास ए वन की वैल्यू आ जाएगी विच इज माइनस थ्री और बेटा जैसे ये दो वैल्यूज आ जाए ए वन और d आ जाए तो बाकी आपको टर्म निकालने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए ए वन थ्री है माइनस थ्री है ए टू अभी हमने क्या पढ़ा था इसमें d ऐड करेंगे तो दूसरी टर्म आ जाएगी तो माइनस थ्री में d ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर टू आ रहा है ए थ्री किसके इक्वल होगा ए वन प्लस टू डी यहां से भी आप याद रख सकते हैं जो इधर नंबर होगा एक नंबर इधर कम होगा आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं ए एन ए वन प्लस एन माइनस वन डी या डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं तो ए वन की बेटा वैल्यू रख लें और टू इन की वैल्यू सेवन आ रहा है ए किसके इक्वल आ जाएगा ए वन तो ये आपके पास आंसर क्या आ रहा है ट्वेल्व आ रहा है सो वी कैन से दैट द आर रिक्वायर्ड फोर टर्म्स आर माइनस थ्री टू सेवन एंड ट्वेल्व ठीक है जी तो ये दो इक्वेशन को हमने सेमल्टेनियसली दो कंडीशन दी थी वहां से हमने दो इक्वेशन बनाई हैं और उसको हमने क्या कर दिया है सॉल्व कर दिया है ओके अब चलते हैं आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर सिक्स के क्वेश्चन नंबर टू की तरफ यहाँ पे ये पेपर में भी क्वेश्चन आ चुका है ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ चुका है इफ ए एन इज इक्वल ए एन माइनस थ्री इज इक्वल टू टू एन माइनस वन यू हैव टू फाइंड एन टर्म ऑफ दैट सीक्वेंस हमें इसकी एन टर्म फाइंड करनी है मीन गिवन क्या दिया हुआ है एन माइनस थ्री हमें यहाँ पे ए एन फाइंड करना है अब जरा सोच के बताएं कि यहाँ पे हमें सिंपल एन चाहिए तो एन की जगह पे क्या वैल्यू रिप्लेस करें कि ये एन बन जाए मीन अगर हम n की जगह पे n प्लस थ्री रख रहे हैं इस रेड वाले n की जगह पे n प्लस थ्री रखेंगे तो प्लस थ्री और माइनस थ्री कैंसिल हो जाएंगे और जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो क्या बच रही है वो n बच रही है और मैथ्स का रूल अगर लेफ्ट साइड पे कर रहे हैं तो आप राइट साइड पे भी वही काम करें तो मैंने क्या किया ये रेड कर दिया है एन की जगह पे इधर भी एन प्लस थ्री रख रही है और इधर भी एन प्लस थ्री रख रही है हुआ क्या है कि ये थ्री और थ्री कैंसिल हो गया है तो ये ए एन आ गया है टू एन को अंदर मल्टीप्लाई कर दें टू थ्री आर सिक्स आ रहे हैं सिक्स माइनस फाइव किसके इक्वल आ जाएगा वन के तो यही आपने एन टर्म फाइंड करनी थी दैट्स इट इस क्वेश्चन को करने के दो से तीन डिफरेंट वे जो सिंपल वे था वो आपके सामने कर दिया है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है उम्मीद है कि ये आपके लिए ईजी होगा आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ कि इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एरेथमेटिक प्रोग्रेशन इज 16 एंड ट्वेंटी टर्म इज 46 सिक्स यू हैव टू फाइंड द ट्वेल्थ टर्म ऑफ दैट सीक्वेंस ये एक्चुअली अभी हमने क्वेश्चन नंबर वन का जो टू पार्ट किया है उससे बहुत मिलता जुलता है 
यहां पे वर्ड की फॉर्म में दे दिया था वहां पे उसने डायरेक्ट इक्वेशन दे दी थी मीन अब वो ये कह रहा है कि फिफ्थ टर्म किसके इक्वल है इसका मतलब मैथमेटिक्स में बेटा इक्वल होता है तो ए फाइव किसके इक्वल दिया हुआ सिक्सटीन उसी तरह पहले सपोज कर ले ए वन बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द रिक्वायर्ड सीक्वेंस अच्छा जी ए फाइव गिवन कंडीशन में किसके इक्वल दिया है कि फिफ्थ टर्म उसने कहा है कि ये सिक्सटीन के इक्वल है सो ए फाइव किसके इक्वल आ जाएगा सिक्सटीन के बेटा जिस तरह हमने सेकेंड पार्ट किया था उसी तरह फार्मूला हम क्या लगाएंगे ए एन एजिकल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी एन की जगह पे पहले आप फाइव पुट करें उसके बाद क्या होगा कि ए फाइव सिक्सटीन के इक्वल है तो इस ए फाइव की जगह इधर क्या आ जाएगा सिक्सटीन और इधर फाइव माइनस वन फोर डी तो एक कंडीशन से हमने एक इक्वेशन बना ली है इसी तरह अब क्या करेंगे दूसरी कंडीशन लेंगे और उससे क्या होगा दूसरी इक्वेशन बनाएंगे विच इज ए ट्वेंटी इज इक्वल टू फोर्टी सिक्स यहां पर आप वैल्यूज रख लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा नाइनटीन डी तो आपके पास बचे इक्वेशन वन भी आ गई इक्वेशन टू भी तो क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन का शाबाश इनको सेमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे मीन यू हैव टू सब्टेक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम टू टू को आप ऊपर रखें वन को आप नीचे रखें दोनों को सब्टेक्ट कर लें आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी और इस डी की वैल्यू को क्या करेंगे इस डी की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दें से दिस योर इक्वेशन नंबर वन में पुट कर लें और डी की वैल्यू जब आप वन में रखेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास ए वन की वैल्यू आ जाएगी अच्छा बेटा एक दो मिनट वेट कीजिएगा आजान हो रही है तो उसके बाद मैं लेक्चर को कंटिन्यू कर रहा हूँ ओके okay, बेटा हमारे पास ए वन भी आ गया आपके पास डी भी आ चुका है अब हमने क्या करना है इसकी ट्वेल्थ टर्म फाइंड करनी है ट्वेल्थ टर्म के लिए बेटा फार्मूला हम क्या लगाएंगे मीन यू हैव टू फाइंड ए ट्वेल्व आपने फार्मूला क्या पढ़ा है ए एन एज इगर टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी एन की जगह पे बेटा आप क्या करेंगे ट्वेल्व पुट कर देंगे इसको आप सिंप्लीफाई कर लें ट्वेंटी टू प्लस एट क्या आ जाएगा थर्टी तो इस सीक्वेंस की जो ट्वेल्थ टर्म है वो किसके इक्वल आ रही है थर्टी के इक्वल आ रही है ओके okay जी तो ये क्वेश्चन नंबर वन के पार्ट टू से मिलता जुलता है बट इसमें एंड में ये एक एक्स्ट्रा चीज उसने पूछ ली थी ट्वेल्थ सम जो आपने निकाल दी है ओके okay जी अब चलते हैं अब इसके जो क्वेश्चन नंबर फोर और फाइव बेटा सेम है वो आपने खुद अटेम्प्ट करने हैं सिक्स क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ मैं कोशिश करूंगा जो डिफरेंट क्वेश्चन है आपको सारे करवाता होता हूँ अब यहाँ पे उसने कहा कि विच टर्म कौन सी टर्म होगी मेन आपके पास उसी तरह सबसे पहले तो ए वन कह दें जी बी द फर्स्ट टर्म और डी बी द कॉमन डिफरेंस है ये आपके पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है इसमें फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है फाइव के डी किसके इक्वल है दो वैल्यूज आप सब्टेक्ट करके देख लीजिएगा और मैं ये कहता हूं एक से दो दफा सब्टेक्ट करके देखें ताकि ये कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए क्योंकि अगर ये सेम होगा तभी ये रेथमेटिक होगा अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो फिर हम जोमेट्रिक या हार्मोनिक की तरफ जा जाएंगे हार्मोनिक भी इसका रेसिप है सो so, आपने कम अज कम दो वैल्यूज को सब्टेक्ट करके जरूर चेक कर लेना है कि वेदर वी हैव कॉमन डिफरेंस सेम और नॉट अच्छा जी डी भी आ गया इसका अब लास्ट टर्म उसने दी हुई है देखो इज माइनस एटी फाइव मीन ए एन दे दिया है उसने माइनस एटी फाइव देखे ए वन भी दे दिया हुआ है डी भी है ए एन भी है तो फिर फाइंड क्या करना है विच टर्म विच टर्म मीन यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एन आपको बच्चे यहाँ पे एन फाइंड करना है और फार्मूला आपके पास क्या है ए एन एज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी ए एन आपके पास बेटा दिया हुआ माइनस एटी फाइव ए वन फाइव है डी माइनस थ्री है आप इसको सिंप्लीफाई कर ले माइनस थ्री को अंदर मल्टीप्लाई किया है थ्री एन को लेफ्ट साइड पे ले गए और थ्री को जाके डिवाइड कर लिया है तो इसकी जो थर्टी फर्स्ट टर्म है वो क्या होगी माइनस एटी फाइव होगी इस सीक्वेंस की वो बात कर रहे हैं ठीक है जी तो ये था क्वेश्चन नंबर सिक्स इस सेवन एट नाइन इस जैसे ही क्वेश्चन है उसमें भी टर्म्स आपने फाइंड करनी 
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ टेन में उसने ये कहा है कि डिटर्मेंट वेदर इसका मैं फर्स्ट पार्ट कह रहा हूं कि माइनस नाइनटीन जो है ये जो गिवन सीक्वेंस है इसकी टर्म है या नहीं ये सीक्वेंस दिया हुआ ना सेवनटीन थर्टीन नाइन कहता है इसको आगे लेके चलते जाओ और चेक करो कि आगे इस सीक्वेंस में माइनस नाइनटीन आ रहा है कि नहीं आ रहा ये चेक करके आपने बताना है एक तो वे है कि जी ऑल द वे चलते जाए और एक इसका जो फॉर्मूले का वे है हम वो वाला यूज करेंगे देखें ए वन को हमने फर्स्ट टर्म कह दिया और ए वन इसमें क्या आ रहा है सेवनटीन है और डी हमने क्या कह दिया है कॉमन डिफरेंस है तो मैं दोबारा नीचे लिख रहा हूँ इधर आप ए वन इज इक्वल टू सेवनटीन की बजाय सिंपल ए वन लिख लें तो आपका गुजारा हो जाएगा यहाँ पे हम ए वन इज इक्वल टू सेवनटीन कर लेते हैं यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है अच्छा ए वन आपके पास सेवनटीन है डी हम कैसे निकालते थे दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे या थर्ड में से सेकेंड को करेंगे तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है इट मीन ये क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक ऑब्वियस बात है पेपर में आपको नहीं बताएगा ये सिक्स पॉइंट टू का थ्री का या फोर फोर फाइव का है तो यही कंडीशन हैं जो कि आप चेक करनी होंगी कि अगर ये है तो फिर ये अर्थमेटिक है जिस तरह इसमें तो डी सेम आ रहा है तो ये अर्थमेटिक है अच्छा जी ए एन का मतलब है ये वाली वैल्यू हमने चेक करनी है कि इसकी टर्म है कि नहीं तो ए एन इज इक्वल टू क्या आ रहा है माइनस नाइनटीन और फार्मूला आपने बेटा क्या पढ़ा हुआ था और इसमें आपने फाइंड क्या करना है एन जिस तरह अभी पिछला क्वेश्चन किया है उसी टाइप का ही है ए एन आपके फार्मूला पढ़ा हुआ है ए वन प्लस एन माइनस वन डी रिप्लेस द वैल्यूज ऑफ ए एन ए वन एन डी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सिंप्लीफाई कर लें तो एन क्या आ रहा है टेन टेन का मतलब क्या है कि इस सीक्वेंस की जो टेंथ टर्म होगी यानी कि इसको आगे चलते जाए टेन टर्म उसकी कौन सी होगी माइनस नाइनटीन इसका मतलब टर्म है होल नंबर आ रहा है होल नंबर का मतलब वो टर्म है अगर ये होता नाइन पॉइंट फाइव नाइन पॉइंट फोर या टेन पॉइंट अलेवन तो वो तो टर्म नहीं होती है तो सिर्फ आपने उसने ये पूछा था कि ये है कि नहीं यस सो नो की बात हुई थी तो हमने एक पैटर्न आपको एक मेथड बता दिया है एंड में आप लिख सकते हैं यस माइनस नाइनटीन इज द टेन टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छा इसका मैंने सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर दिया है क्योंकि उसमें टू आपने चेक करना है कि सीक्वेंस का हिस्सा है कि नहीं उसी तरह बेटा ए वन सेवनटीन है डी आप अगर निकालेंगे तो डी में अगर आप देख रहे हैं तो डी क्या आ जाएगा माइनस फोर आ जाएगा ए एन पहले माइनस नाइनटीन रखा था अब क्या आ जाएगा माइनस टू फार्मूला बेटा अप्लाई करें और यहाँ पे जब आपने एन फाइंड किया तो ये पॉइंट्स में आ रहा है और पॉइंट्स में टर्म कोई नहीं होती देखें फिफ्थ हो सकती टर्म सिक्स हो सकती सेवन ये तो नहीं कह सकते कि फोर 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 पॉइंट फाइव टर्म तो इसका ये मतलब है कि ये टू जो है इस सीक्वेंस का हिस्सा नहीं है नो इट्स नॉट द टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस तो यस और नो की बात थी बट उसके लिए पैटर्न आपके सामने है मेथड जरूर लगाइएगा अब चलते हैं जी इस एक्सरसाइज का वन ऑफ द माय फेवरेट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं इसको कहता हूँ थोड़ा सा लेंथी है लेकिन मैं कोशिश करूंगा विद दी हेल्प ऑफ एनिमेशन कलर्स आपको समझा दूं इसमें ये उसने कहा है कि इफ एल एम एन आर द पी एथ क्यूथ आर स्टर्म ऑफ दरेथमेटिक प्रोगेशन देन यू हैव टू शो दैट आपने क्या प्रूव करना है ये फर्स्ट वन इक्वल टू जीरो और जो है सेकेंड वन है इसको इक्वल टू क्या करना है जीरो के इक्वल प्रूव करना है दो पार्ट है जी इसके कोशिश करते हैं दोनों ही सॉल्व करेंगे इसके अब जरा क्वेश्चन की बेस की तरफ चलें यहाँ पे उसने कहा है कि जी एल एम एन जो है ये पी एथ की ओथ और आर्थ टर्म है अच्छा सबसे पहले तो वही ए वन हम कहते हैं जी बी द फर्स्ट टर्म और डी बी द कॉमन डिफरेंस सबके लिए मैंने बताया ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में हम ये लिख रहे हैं सेम ही है अच्छा उसने ये बताया है कि इसकी जो एल टर्म पी एथ टर्म है वो एल के इक्वर है पी एथ टर्म जिसना कहते हैं ना फोर्थ टर्म है फिफ्थ टर्म है सिक्स टर्म है तो पी एस टर्म किसके इक्वल दे रही है उसने एल के इक्वल दी है क्यू एस टर्म क्या है एम है और आर टर्म क्या है एन के तो पहले तो हम बात चल रहे हैं जी पी एस टर्म एल के इक्वल है तो ए पी का मतलब आ जाएगा एल के इक्वल ठीक है पी एस टर्म किसके इक्वल है एल के पॉइंट ये समझ आ गया है अच्छा आपने फॉर्मूला ए एन का क्या पढ़ा था ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी एन की जगह पे इधर क्या आ रहा है पी आ रहा है तो एन की जगह पे बच्चे आप क्या करेंगे पी पुट कर देंगे यहाँ तक कोई मसला अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें मैंने क्या किया है ए पी की वैल्यू क्या दी थी एल है आपको याद होगा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट या थर्ड भी हमने ऐसे टाइप का किया था तो आपके पास ये क्या आ जाएगा ए पी की जगह एल और इक्वेशन वन आ गई वहां पे भी याद होगा इसी तरह हम दो कंडीशन होती थी दो इक्वेशन निकालते थे और उसको सॉल्व करते थे खैर अब क्या हुआ इससे मैं एक और भी डिडक्शन कर रहा हूँ चले पहले इसकी क्यू एस को सोल्व कर लेते हैं इसी तरह देखें पी एस टर्म एल के इक्वल थी तो क्यू ए
एन की जगह पे बच्चे आप क्यू पुट कर देंगे और ए क्यू किसके इक्वल है ये एम के इक्वल है तो ये कोई है नंबर टू आ गई सिमिलरली वी हैव ए आर इज इक्वल टू एन बेटा आर की जगह एन आप रखेंगे तो ये तीन कंडीशन दी थी जहां से हमने तीन इक्वेशन निकाल ली हैं कोई प्रॉब्लम यहां तक ओके जी अब यहीं से एक और डिडक्शन भी कर रहा हूं ताकि हमारा दो पार्ट है और दोनों ही सॉल्व हो जाए मैंने क्या किया है जरा चेक कीजिएगा नेक्स्ट स्टेप में जी ये मैंने ऊपर लिख दी है ये हमारे पास मैं जैसे रिमाइंडर के लिए लिख रहा हूँ बात आपने दोबारा नहीं लिख लिखा ये तीन इक्वेशन हमारे पास आ चुकी थी ठीक है जी अब क्या कह रहे हैं सबटेट कह रहे हैं इक्वेशन थ्री फ्रॉम इक्वेशन टू ये हमें कहा से खाब आया है कि जी थ्री को आप क्या करें टू पे माइनस कर लें ये कहा से आ रहा है यहाँ पे देखिएगा जी इक्वेशन थ्री को जब आप टू से माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है एम माइनस एन मैं ये सेकेंड पार्ट के हिंट ले रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर इसका हिंट है और हिंट क्या है जी एम माइनस एन एम में से एन माइनस कर देंगे तो एम आपके पास ये है इसको आप ऊपर रख लें और एन वाली इक्वेशन को क्या करेंगे नीचे रखेंगे और इन दोनों को क्या कर देंगे सबटेट कर देंगे तो देखें मैंने इक्वेशन टू बच्चे ऊपर रख लिए इक्वेशन थ्री मैंने क्या किया है नीचे रखी है और इन दोनों को क्या कर दिया है सबटेट किया है सबटेट करेंगे तो ये वन कैंसिल हो जाएगा तो ये एम माइनस आन एन आ रहा है तो एक्चुअली मैंने ये सेकेंड पार्ट से ये हिंट लिया है कि आपने किसको किससे माइनस करना रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है अच्छा इस d को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा d d से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास ये m माइनस एन और राइट पे d कॉमन निकाल लेंगे कोई मसला जी तो अब आप कहेंगे कि सर पहला पार्ट क्यों नहीं किया आपने दूसरे से कर लिया है तो सर यहाँ से हम पहला पार्ट भी होता जा रहा है देखो हमें क्या क्या चाहिए वैल्यू पहले में q माइनस आर तो यहाँ से अगर q माइनस आर की वैल्यू निकाल लें डी उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड तो एक्चुअली ये साइड बाय साइड पहला पार्ट भी होता जाएगा और दूसरा पार्ट भी इसमें हम करते जाएंगे अब आप मुझे बता सकते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा शाबाश सोच के बताइएगा सामने आपके नजर आ रहा है जी दूसरा पार्ट क्या है एन माइनस एल यानी कि एन को ऊपर रखेंगे एन कौन सी है इक्वेशन नंबर थ्री और एल कौन सी है वो इक्वेशन नंबर वन है तो इक्वेशन नंबर थ्री को ऊपर रखें वन को नीचे रखें और इन दोनों को क्या करें सबटेट कर दें कोई प्रॉब्लम जी तो ये आपके पास क्या आ जाएगा एन माइनस एल इज इक्वल टू दिस उसी तरह बेटा सिंप्लीफाई कर देंगे एक इक्वेशन ये आ जाएगी और इसी से हम आर माइनस बी इसका सेकेंड वाली पैकेट भी सॉल्व कर रहे हैं तो ये दो इक्वेशन और आ गई अब बताएंगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा शाबाश जी एल माइनस एम मीन इक्वेशन वन को आप ऊपर रखेंगे इक्वेशन थ्री को आप नीचे रखेंगे सेम पैटर्न पे आप सबटेट कर लेंगे तो एक इक्वेशन ये आ रही है और पी माइनस यू तो आप देखें जो दो बार आपने सॉल्व करने थे इन सब की जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं उन सब की वैल्यूज हमने निकाल ली है कोई मुश्किल बात दी मैंने कोशिश की है इसी को एक पेज पे कर दिया ताकि समझने में भी आपकी आसानी हो बस बात आप ऊपर नीचे करके जब आप पेज पे लिख रहे हैं तो उसको कर सकते हैं ओके जी नेक्स्ट चलते हैं जी अब इनको हमने यूज करना है मैं पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं और पहले पार्ट में इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है एल इंटू क्यू माइनस आर आर माइनस पी एंड पी माइनस क्यू इसकी वैल्यू अभी हमने निकाल ली है क्यू माइनस आर आर माइनस पी और पी माइनस क्यू की और किस इक्वेशन से निकालनी है इक्वेशन का नाम जरूर लिखिएगा फाइव सेवन नाइन की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है इसका बेटा एलसीएम ले लो इन सब में से डी नीचे कॉमन आ रहा है एलसीएम आ रहा है ऊपर ये एल एम एन मल्टीप्लाई हो रहा है ये कैंसिल हो रहा है देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ एल एम कैंसिल हो रहा है और क्या हो रहा है एल एन कैंसिल हो रहा है और क्या कैंसिल हो रहा है प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है तो बाकी क्या बचा तो प्रूव क्या करना था राइट हैंड साइड यही प्रूव करनी थी तो आप देखें सिंपल आपका प्रूव हो गया तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है बच्चे बड़ा मजे का क्वेश्चन है वही बात अगर बेस से करेंगे तो ये इजीएस्ट क्वेश्चन में है तो जल्दी से इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं सेकंड पार्ट में एम माइनस एन एन माइनस एल और एल माइनस एम की वैल्यू निकाली हुई है किन इक्वेशन में इक्वेशन फोर सिक्स एंड एट को आप इधर पुट कर देंगे इनको बेटा मल्टीप्लाई कर दें तो ये देखें प्लस माइनस कैंसिल हो रहे हैं प्लस माइनस कैंसिल हो रहे हैं प्लस माइनस कैंसिल हो रहे हैं यू हैव योर आंसर विच जीरो विच इज इक्वल टू राइट एंड साइड सो आपका सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया है तो आप देखें जी बड़ा मजे का क्वेश्चन था आप इसको रिवाइज करके देखते रहिए रिवर्स कीजिएगा बैक करके बार बार इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी आगे चलते हैं जी आपका क्वेश्चन नंबर है ट्वेल्व 
यहां पे वो कह रहा है फाइंड द एन टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस अच्छा ये सीक्वेंस स्क्वायर में भी है और फ्रैक्शन में भी है पहले तो सिंपल सीक्वेंस होता था स्क्वायर और फ्रैक्शन में आ गया है लेकिन इसमें बड़ी मजे की बात है कि इनमें एक तो सारे स्क्वायर्स में और दूसरी कॉमन क्या चीज आ रही है सबका डिनोमिनेटर सेम है तो फर्क कहां पे आ रहा है सिर्फ न्यूमिनेटर में जाकर फर्क आ रहा है तो आपको एन टर्म कह रहा है मीन ए एन फाइंड करना है तो आपका फर्क सिर्फ न्यूमिनेटर में है तो मैं न्यूमिनेटर ही ले रहा हूँ टेक द सीक्वेंस इन न्यूमिनेटर वो आपके पास क्या है फोर सेवन एंड टेन एक्चुअली मैं इसकी एंड टर्म निकालना चाह रहा हूं तो ए वन उसी तरफ फोर आ रहा है फर्स्ट टर्म डी इसमें क्या आ रहा है कॉमन डिफरेंस आ रहा है ए वन फोर है डी इसमें क्या है जी दोनों को माइनस करके देख लेंगे तो डी सेम आ रहा है इट मीन अरेथमेटिक है एन की जगह एन नहीं है क्योंकि एन टर्म फाइंड करनी है फॉर्मूला बेटा आपने क्या पढ़ा हुआ है ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी जस्ट रिप्लेस द वैल्यूज ऑफ ए वन एंड डी यू हैव योर आंसर व्हिच इज इक्वल टू दिस बट हमारे पास आंसर फ्रैक्शन विद होल स्क्वायर था तो आपके पास ये ए एन ऊपर वाली न्यूमिनेटर की वैल्यू आई है सो so करके आप लिख लेंगे एन स्टर्म ऑफ द गिवन सिक्वेंस इज आपने सिर्फ ये करना है कि इस आंसर के नीचे थ्री भी लिख लेना और स्केल भी लिख लेना है तो इस पूरे सीक्वेंस का आपके पास क्या आ जाएगा एन स्टर्म आ जाएगा तो ये सिंपल क्वेश्चन है जी टू मार्क्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी थर्टीन है थर्टीन और फोर्टीन से मिलते जुलते हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ दोनों ही करवा दूं इफ वन ओवर ए वन ओवर बी वन ओवर सी आर इन अरेथमेटिक देन शो दैट बी इज इक्वल टू सी अच्छा ये तीनों नंबर उसने कह दिए अरेथमेटिक में अगर ये अरेथमेटिक में है तो इसमें क्या कंडीशन अप्लाई होगी अरेथमेटिक में हमने क्या पढ़ा था कि कैसे हमें पता चलेगा ये अरेथमेटिक है शाबाश सोच के बताइएगा जी हमने ये पढ़ा था कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है मीन आपके पास ये तीनों नंबर अर्थमेटिक में है तो कॉमन डिफरेंस अगर इनका सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ आप सेकंड में से फर्स्ट निकाल लो या थर्ड में से सेकंड निकाल लो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस आपस में क्या होगा इक्वल का होगा क्यों होगा क्योंकि ये उसने खुद कह दिया है कि ये अरेथमेटिक प्रोग्रेशन है एनी प्रॉब्लम जी अब हमने यहाँ से बी की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे ये नेगेटिव बी उठाएं इसको लेफ्ट पे ले लें पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव इधर आ जाएगा आगे उसने एलसीएम ली है लेफ्ट साइड पे भी एलसीएम ले लें और राइट right साइड पे भी एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई कर लें अब बेटा हमें बी की वैल्यू चाहिए तो इसको इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा बी टू ए सी इज इक्वल टू बी इन टू ए सी लेकिन हमें सिंपल बी चाहिए तो ए प्लस सी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो प्रूव नहीं हो गया हमारा यही तो हमने प्रूव करना था देखे कितना मजेगा और सिंपल क्वेश्चन ठीक है जी बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ एन अरेथमेटिक प्रोग्रेशन अच्छा 14 क्वेश्चन भी जल्दी से कर लेते हैं ये भी इससे मिलता जुलता है यहाँ पे फिर उसने यही कह दिया है कि ये अरेथमेटिक है बट दिस टाइम यू हैव टू प्रूव दैट दैट ए कॉमन डिफरेंस इज दिस इसमें अब डी की वैल्यू निकालनी है पिछली दफा हमने क्या किया था बी की वैल्यू निकाली थी अच्छा ये अरेथमेटिक में है तो दोनों के डी सेम होंगे ओके अब इन दोनों के डी को हम यहाँ पे क्या करेंगे एड कर देंगे एड करने का क्या फायदा होगा इक्वेशन वन को ऊपर रखें इक्वेशन टू को क्या करेंगे नीचे रखेंगे एड करेंगे तो बेटा प्लस माइनस ये वाले दोनों कट जाएंगे बाकी इधर लेफ्ट साइड पे टू डी है और ये क्या आ रहा है वन ओवर सी माइनस वन ओवर ए राइट साइड पे बेटा एलसीएम ले लीजिएगा डी टू को उधर जाके डिवाइड कर दीजिएगा तो हमने यही प्रूव करना है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है मीन जो डी है वो किसके इक्वल है ए माइनस सी ओवर टू ए सी के इक्वल है तो बेटा ये थी आपकी 6.2 कुछ दो चार क्वेश्चन मैंने नहीं किए हैं जो सेम मिलते जुलते थे कोशिश कीजिएगा उसको खुद अटेम्प्ट कीजिएगा प्रैक्टिस भी होगी इनकी एग्जांपल भी तैयार करिएगा और जो हमारा डेली टेस्ट आ रहा है काइंडली उसको भी फॉलो कीजिएगा ये थी आपकी सिक्स इसको बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा क्योंकि अगली क्वेश्चन भी बिल्कुल इससे मिलती जुलती है इसी टॉपिक को हम आगे लेके चलेंगे सो इनशाला जिंदगी रही तो थी कल नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी ओके जी जजाकल्ला